你好，你是简小姐吗？对啊，你是展望，展总，我们展总特地派我过来取车的，让我开会检修。展望他不是说他说他亲自来，他是这么说，但是赛车场那头太忙了，他实在抽不开身。赛车场吗？对呀、啊，就是那个咱们这儿最大那个金港赛车场啊。今天几个股东都去了，离开我们展总根本玩不转。赛车场，我怎么听着有点耳熟啊？就是年年举办车手大奖赛那个。啊，那没什么事儿，田小姐，那我就先走了。好，没问题，没问题。那那个车钥匙。啊。好，好，再见。谢谢啊。新港。下面有请有素车行的展望先生介绍一下他的团队。就这么小一场能行吗？先听听。行吧。在这里，我向大家自我介绍一下，我是来自德国慕尼黑工业大学机械专业毕业的维修技师。从零七至一零年，多次参加国际级的赛车锦标赛，有着丰富的实战经验，并且带领我的团队，曾经改进过赛车的进气口。你不知道都喝到进医院了，我现在还在医院呢。合同你到底签不签？签啊，当然签。哎，何总，那个我改天亲自跟您谢罪啊，亲自跟您道歉。我现在医院排队交费呢，我先不跟你说了啊，拜拜，何总。指定赛道，占地五点三公顷，还跟姐姐玩躲猫猫，哼，我就不信姐不把你找出来。哎，小姐，请问有什么可以帮你？啊，不用，我自己逛逛就行。哎，小姐，出于安全考虑，我们赛车场一般不对游人开放。我不是游人，我是来试驾的。好，那我们这就带您去新车试驾体验区。哎，对了，请问您有驾照吗？呃，当然。Tony， 给这位小姐蹲下去。好嘞。然后带她去新车试驾区。行嘞，这边。啊，这边请。好。评委根据各位递交的资料和现场打分，最终有一个综合排名。本次竞标获得初步入围的三家车行是：越格车行
冲力就好。好，好，有速车行。下周赛道日，我们将进行现场维修实力评分，请各入围的车行做好准备。谢谢大家。Danke. Kein Ding, Alter. Aber weißt du was? Ich hoffe wirklich, dass wir bei dem Rennen gegeneinander antreten können. Ich muss dich in der Kälte. Ich bin nur Mechaniker. Ich scheue mich meist immer, dich zu treffen. Sutter, you're saying what the hell is that? Are you clear about us? He said it's all true. I thought he would say it. Okay, okay, okay. You just said that we have to go to the hospital. What's the case? I don't know. 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 看我们这赛道吧，那是一条真正国际性的赛道，目前在国内应该是最好的。那个人叫没？怎么回事啊？这位小姐试驾不小心把车开出赛道了。跟你们说了多少次了，顾客试驾一定要限速的嘛。也别怪他，就他这个技术啊，就是马路沙石。哎，怎么能怪我呢？明明是你们的车太难开。是啊，你就应该回炉重造。你别说我，你那驾驶技术也不怎么样。哎，老展，你们认识啊？赶紧把咱们客人扶到贵宾室休息一下。哦、哎，这样，我带他去医院。啊，你不用哎，能行吗？哎，赶紧去找个车送一下。好嘞，好嘞。来得及，八月，车停了。哎，不用去医院，你没事儿，我估计就是脚抽筋了吧？你确定吗？你怎么知道是脚抽筋啊？你去看过大夫吗？你都还没有确诊呢，你应该先去看看。我跟你说话。我终于知道你为什么爱车，但是不敢开，因为你害怕受伤。其实有什么的呀，人是难免磕磕碰碰的。你说人出生的时候不就是哭着出来的吗？你说你这个男人怎么就……我以前是开赛车的。嗯，我信。万幸没有伤到骨头，只是踝关节呢软组织挫伤。嗯，我呢，给你们开点药，回去啊养这三五天就能够恢复。如果还有条件的话呢，可以来医院做些理疗按摩，能够恢复的更快一些。哎，医生，我这几天能穿高跟鞋吗？那当然不行了，只能穿平底鞋，而且呢不能用力。挺好的，这天车都不用开了，多安全，你就踏实把脚给养好。身体在第一位，还是小展说的对啊，我呢给你开点止疼药，不过最关键的呀，还是回去静养。还好伤到的是脚，看到手连冲柱都走不了。慢点，谢谢啊，大夫。哎，不用客气。来，慢慢慢慢慢慢。哎，小展，有些事啊，我想跟你说，你自己的事呢，也是一个道理。喂，医生，我自己的事。
到时候我们单独聊。我先给你拿药啊。啊，你好你好。那行，慢点啊。慢点。没事，你管那么多。哎呦，哎呦，哎呦，好凉啊！叔叔，你这什么情况呀、啊？弄得这么严重？哎，我今天真的是险象环生，我告诉你们。但是因祸得福了，因祸得福。嗯，什么因祸得福啊？那小金姐，谁送你去的医院呀、啊？就是那个修车的呗。修车的？人家人家不是修车的，人家展哥是个大土豪，好的不能。太好了，你问小金姐。不是，我今天还真的去做了一个深度调查，他拥有全京城哦，不对，应该是全国最好的一个赛车场。赛车场你们知道吗？就那种很烧钱的那种。可是我之前看展望，我觉得他挺低调、挺随和的，不像是这种土豪呀。他是挺低调、挺随和的，最关键的，他很有意思。<笑>有意思啊？嗯。你说说你那个十八条标准里边哪一条规定说这个人必须要有意思的？哎，对呀，小宁姐，你就给我看看你的十八条标准呗，我学习一下，我到现在我都没见过。不是这有什么好看的？你给我看，别看了，没什么。看是看没？哎哎哎哎，我也没看。看就看，别读出来啊。第一条，身高必须一米八以上，体重不要超过七十。七十公斤，七十公斤一百四十斤哈、嗯，啊，第二条，年收入比太高了，不是这这有什么高的呀？继续继续继续什么什么？北京三环内要有房产一套，这这太难了嘛，这怎么可能啊？这有什么难的呀？我跟你说，我觉得展望就符合我这十八条里的至少十二条，还多一条，他这个人特别靠谱、啊。真假的？哎，那你说说，在你的那个评分系统里面，现在展望得多少分啊？九十，九十那么高？我跟你说，他现在在我的这些所有人里面，应该是排行 number one。这这这这这这升的够快的呀！那你还不赶紧下手？你以为我不想啊？我现在脑海里仿佛都有那个画面。我跟他推着法拉利自行车走在梧桐大道上，一阵微风拂面，唰啦唰啦，梧桐树的树叶全都落在了我们脚边。姐，我们走吧，我有点听不下去了。站住，不许走，谁都不许走。我觉得这个是少女思春的姐姐，别管我思不思春，即使他现在当不了我男朋友，就是当个保镖还是够格的。